，两大校草就这样内部解决了，还让不让人活呀？他们两个都是 alpha， 我觉得魏无羡是 omega， 我也觉得看得像。他们在论坛上讨论的很激动，魏叔离一个现场观众，还被自己姐夫当成情敌两天的人，看着论坛差点没笑死，然后也参与了讨论。我是魏无羡他弟，他是 omega， 你们一天天想什么呢？小魏公子。真的，魏无羡是 Omega。天啊，我以为他是 Alpha 也太像了。我也以为他们讨论了很多。不过正主两个人也不知道。魏无羡靠在狼忘机身上，对他说着：“二哥哥，我觉得他们看我们的眼神怪怪的，好慈爱的样子。”狼忘机看了他一眼，这什么奇怪的形容词？答非所问的来了一句：“头还晕吗？”魏无羡摇摇头，不晕了。这时魏叔离过来：“哥，姐夫，你们火了。”论坛都炸了，魏无羡听到“姐夫”这个词，炸毛了，喊什么呢？我是你姐啊！论坛炸就炸了呗，又不是第一次魏无羡习以为常。当初他们刚进学校不久，论坛都炸了好几次了。我说过的，以后你对象我就叫姐夫，你看姐夫都没反对呢。你到论坛看看，你就懂了。这次真的炸了，好多你们的 CP 粉说完魏书离就跑了，这么快？他们眼睛这么好的吗？我就觉得是聂怀桑弄的，他一边说着，一边打开学校论坛，论坛上的标题都是我磕的 CP 成真了。没想到魏无羡这么像 Alpha 的人，居然是 Omega 望羡终于在一起了。望羡好般配，望羡已同居，许许多多标题。魏无羡看着笑的不行，蓝忘机就在一旁扶着他，生怕这个笑着笑着整个人翻下去。魏无羡给蓝忘机看着手机，在一旁絮絮叨叨，他们速度了真快。不得不说，学校论坛的人也挺闲的。你看，你看，还有好多说要追我的，还有你的。话说，当初他们干嘛不给我请书什么的？说到请书，蓝忘机耳朵红了起来。魏无羡又刚好看到，笑眯眯地说：“二哥哥，你耳朵红什么？是不是我的请书你都收走了？”说，蓝忘机被戳破心意，还是很镇定的，从抽屉里面拿出厚厚一沓请书室，收走了。魏无羡看着这厚厚一沓的东西，愣了一下，随即笑到不行，哈哈哈哈哈哈！二哥哥，你哈哈哈！没想到这么多，我居然一封也没收到，都在你这了。写情书的怕不是要气死？既然这样，我就……魏无羡也从抽屉深处拿出了比这一沓还厚一些的情书呢。你的，我都拦了。下来说到后面话都小声了。蓝忘机看着情书，又看了看魏无羡，然后用手捏住他的下巴。亲了上去，亲完拦着好，二人周围都是粉红色泡泡。这件事很快蓝起人都知道了，马上喊他们两个过来。路上，魏无羡问蓝忘机为什么校长要叫我们去谈恋爱，校方不是同意的吗？只要成绩不掉就好了。他是我叔父啊，你说什么？他是你叔父？完了完了，他会同意吗？魏无羡有点慌张，这么快就见家长了，别怕，我在办公室。忘机。这怎么回事？如叔父所见，我同魏婴在一起了。蓝忘机很坚定。你、你们，蓝启人有点怒。叔父放心，忘机保证成绩不会掉。蓝启人听了这个保证，放心了些。他就怕自家侄子谈了恋爱，成绩会掉下年级第一。这是你说的。还有魏婴，你的成绩也不能掉。是，蓝校长。蓝启人摆摆手，让他们出去了。蓝湛，刚刚吓死我了。我还以为校长要让我们分了呢，不会，叔父担心的是成绩，你成绩好，他没那么多顾虑。那我不会的，你教我，每次你都比我高。初中那时我才做了一个月的宝座，你刚来就抢走了，我当时特别不服气，但是后来发现居然怎么抄都抄不上你。现在到高中我还是第二位，无限气鼓鼓的看着他，蓝忘机看着这个在假装生气的人，笑了一笑，还不够努力。所以你才要教我，不许私藏。好，上课的时候，刚开始魏无羡还是好好听课，后来他越听眼皮越困，就趴在那睡了。蓝忘机一看还是想把他推醒吧，又觉得没必要，毕竟初中三年他就是这样睡过来的，不推醒吧，又觉得对老师不太好，他比较纠结，但是还是用外套帮他盖上了。第二节课虽然太平，可是第四节课就出问题了。蓝忘机出去交个作业的功夫，回来就看到魏无羡缩在那里一团，眉头紧皱，捂着胃。魏婴，魏婴，肚子疼。
蓝忘机比较急，还没等魏无羡答，刚听到消息，马上从隔壁搬过来的魏淑离就说了：“看这样子，我哥他胃病犯了，姐夫你带他回我们宿舍先。那个药我记得我放在他书桌抽屉的第二格，给他吃两颗就好啊。我帮你们跟老师说。”蓝忘机点点头，把他抱了出去。吃完药的魏无羡比较虚的躺在床上，蓝忘机帮他揉着肚子，面色发冷的问他：“你是不是昨日没吃东西？”还是今早没吃早餐，魏无羡有点心虚，小声的答了一句：“没吃早餐，昨晚喝酒了，全部供出。”魏无羡的胃病初一就有了，那时候也是蓝忘机送他去卫生室的，问了才知道他的早餐吃的断断续续的。之后蓝忘机就跟他说了，以后他来帮魏无羡带早餐，除非蓝忘机有事，不然他就不会缺一份早餐给魏无羡。昨日蓝忘机有事回家了一晚，今早才刚回来。就看到他不愿看到的一幕，看着躺在床上的魏无羡，满是自责。魏无羡也看出了他那一点小心思，连忙说道：“蓝湛，不怪你，这几年我习惯了你每天帮我带早餐，今天你不在，我就懒得吃了。那想得到才不吃一次，就胃疼了。以前都不会的最后一句，明显小声了下去。蓝忘机看着他，都是冷的，你还想有下次？以后我不在，就让魏淑丽帮你买。”你胃病发作，我会心疼。好，我答应你，下次不会了。你不在，我就叫魏淑丽去。好了吧？魏无羡笑了笑，嗯，睡吧，我先回去上课，待会回来给你带吃的。蓝忘机说完，吻了他一下，帮他盖好了被子，就走了。魏无羡也没那么快睡着，还想着前几日在自家公司听到的温家的事，没想到温家越来越霸道了，直接抢客户，他们都干得出来了。想着想着，就迷迷糊糊睡着了。再醒来就看到了自家 Alpha 的脸和桌上的饭菜，醒了，来吃饭。蓝忘机把他扶了起来，他刚坐下可有好些，好多了。对了，二哥哥，你知道温氏吗？魏无羡吃着饭问道。蓝忘机听了也是愣了一下，嗯，我前几天回公司听到了有些温氏的事，你说温氏会不会真的在贩毒啊？不知，好好吃饭。温家老板那批货已经安全送出去了。钱也到位了，温若寒的助理，嗯，做的不错。温若寒回道：“那那个合同该如何？”助理帮他倒茶，让他们服从，不服从就用些手段，他们家还可以用用。地牢的人都小心一点，另一批货也尽快发出去。温若寒喝着茶，好的。对了，二少爷那边是要他入学吗？用钱把他塞进去，学校里面也有许多的富家子弟，让他盯紧了，别总想着那些事情。对了。那个蓝启人小心点，蓝氏现在还动不了他们，明白？我现在去安排。什么？父亲让我去云深高中读书。我温朝听到消息有点暴躁，老板已经安排好了，二少爷下个月即可进校。老板说让您注意些形象问题。我知道了，你滚吧。温朝心情很是不好。大少爷，老板说这批货可以发了